जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको स्टार्टिंग में बताया था तो आई की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट माइनस वन और अगर आई स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आई स्क्वायर आएगा माइनस वन तो यहां पर इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं ए वन ए टू इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी माइनस वन के तो अब ये जो माइनस वन जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आई का कोई भी पार्ट इसमें नहीं आ रहा है तो ये कैसा नंबर हो गया रियल नंबर तो रियल नंबर रियल नंबर एक साइड कलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर आएगा माइनस बी वन बी टू ब्रैकेट क्लोज आई और आई इन दोनों में कॉमन है आई ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू ये हमने क्या किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया ये इसका रियल पार्ट है रियल पार्ट ऑफ Z1, Z2 और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, Z2 यहां पर भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करके लिखा गया है तो किस फॉर्म में लिखा गया है ए प्लस आई बी फॉर्म में बिल्कुल आप इजीली बता सकते हैं कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मल्टीप्लीकेशन के बाद जैसे ये आ गया फाइव प्लस आई बाई आई एग्जाम्पल के लिए तो यहां पर ए प्लस आई बी फॉर्म अभी नहीं आया है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं ए प्लस आई बी फॉर्म में जहां पर इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा उसका रियल पार्ट है और कौन सा उसका इमेजिनरी पार्ट है और मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए यहां पर हम दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं एक है Z1 A1 ए वन प्लस आई बी वन और Z2 है A2 टू प्लस आई बी टू तो हम लोग निकाल रहे हैं Z1 वन अपॉन जेड कंडीशन ये होगी कि Z2 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो यहां पर इसे लिखेंगे A1 वन प्लस आई बी वन डिवाइडेड बाय ए टू प्लस आई बी तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो जब हम उसे ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखेंगे तो उससे पहले हमको एक स्टेप और भी पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर कॉन्जुगेट क्या होता है वट इज कॉन्जुगेट देखिए आपको ये मालूम है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर a और b की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉम्प्लेक्स प्ले में रिप्रेजेंटेड होगा <coughs> देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये आपके पास क्या हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन में x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल x एक्सिस और इसको इमेजिनरी एक्सिस यहां पर अगर z कोई नंबर है फोर प्लस फाइव आई ये ए प्लस आई बी फॉर्म में है तो फोर यूनिट उसने रियल एक्सिस पे ट्रेवल किया है और फाइव यूनिट वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव ये आएगा फोर कॉमा फाइव ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा z ए प्लस आई बी इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसकी जो मिरर इमेज है अलोंग x रियल एक्सिस तो यहां पर ये जो पॉइंट है अगर आप इसकी इमेज देखोगे तो यहां देखेगा फोर एज इट इज कॉमा माइनस फाइव तो फोर कॉमा माइनस फाइव जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए प्लस आई बी फॉर्म में है उसका कॉन्जुगेट लिखते हैं तो मेथड ये होता है कि आई के आगे के साइन को इमेजनरी नंबर के आगे के साइन को चेंज कर दीजिए तो यहां पर कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा फोर माइनस फाइव आई ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में जब हमारे पास जैसे फोर माइनस फाइव आई है इसका हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे तो फोर प्लस फाइव आई आएगा इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब हम कॉन्जुगेट लिखते हैं 
उसे हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और साइन i से पहले का चेंज होता है अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता 4 माइनस फाइव आई तो इसका जो कॉन्जुगेट होता वो 4 प्लस फाइव आई होता है और कोई भी नंबर देखिए यहां लाई कर रहा है तो इसकी इमेज यहां आ जाएगी अगर वो यहां लाई कर रहा है तो उसकी इमेज यहां आ जाएगी यहां लाई कर रहा है तो यहां आ जाएगी तो जो भी रियल एक्सेस होती है जो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है उस एक्सेस के लॉन्ग उसकी मिरर इमेज लेते हैं ये मिरर की तरह वर्क करती है ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा तो डिवीजन में हमें कॉन्जुगेट का यूज करना पड़ रहा है इसलिए इसको मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया अब देखिए इसको आगे मैं पूरा फर्दर बताऊंगा आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी बताई जाएंगी तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसे हम a plus i b फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे a2 टू माइनस और यहां पर आएगा a2 टू माइनस अगर हम ऐसा करेंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम एक्सप्रेशन से हमने मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया हुआ है अब देखिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या होगा a1 a2 a1 a2 टू ए वन ए टू माइनस ए वन बी टू आई ए वन बी टू आई और फिर ये कितना होगा प्लस i टाइम्स b1 a2 और फिर जब इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर बी वन बी टू अब नीचे वाला टर्म देखिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये अगर ए है और ये बी है कैपिटल ए कैपिटल बी तो ये ए माइनस बी है अगर आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है तो इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं अगर ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है तो यहां पर ये कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी है तो फाइनल रिजल्ट आएगा ए टू स्क्वायर माइनस आई बी टू स्क्वायर अब देखिए आई स्क्वायर आई की वैल्यू कितनी है अंडर रूट माइनस वन आई स्क्वायर कितना होगा माइनस वन के इक्वल तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा ए वन ए टू आई स्क्वायर तो ये अब प्लस हो जाएगा प्लस बी वन बी टू उसके बाद आई को हमने कॉमन ले लिया प्लस आई बी वन ए टू और माइनस ए टू सॉरी ए वन बी टू ये हो गया और नीचे क्या आएगा देखिए जब हम यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा आई स्क्वायर b2 टू स्क्वायर और i स्क्वायर क्या होता है माइनस ए टू स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस वन है तो जब यहां माइनस वन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो ये आएगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर वो यहां लिख देते हैं ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर ये यहां पर हमने दोनों का डिवीजन दिखाया है देखिए तो ये जो फाइनल हमारे पास आया एक्सप्रेशन देखिए जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो ये है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस आई टाइम दिस डिवाइडेड बाय दिस अब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा है कि सी प्लस डी अपॉन एफ इसे हम सी अपॉन एफ और डी अपॉन एफ में ब्रेक कर सकते हैं तो वही अप्रोच यहां पर अप्लाई कर रहे हैं हमारे तो पास आएगा z1 वन अपॉन जेड टू इज इक्वल्स टू ए वन ए टू बी वन बी टू अपॉन ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर प्लस i टाइम्स बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब देखिए ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आया डिवीजन के बाद उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया है किस फॉर्म में ए प्लस आई बी फॉर्म में ये 
क्या हो गया रियल पार्ट और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना होगा ए वन ए टू बी वन बी टू अपॉन ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना होगा B1 A2 माइनस ए वन बी टू अपॉन ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर देखिए ये एक फाइनल रिजल्ट है पर आप कैलकुलेशन में इस रिजल्ट को याद मत करिएगा जैसे आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए तो आपने उस रिजल्ट को याद कर लिया ये चाहिए फाइनल रिजल्ट आता है ए बी की वैल्यूज मालूम हो गई तो आपने फटाफट उनका आंसर लिख दिया उस प्रोसीजर को वहां दिखाना भी इंपॉर्टेंट होता है मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको जेड मिला फोर प्लस और जेड मिला थ्री माइनस टू आई तो आपने इसमें ए वन बी वन ए टू बी टू फाइन कर लिया और यहां पर फाइनल वैल्यूज रख दी पर इसका जो डिवीजन का मेथड है वो प्रोसीजर दिखाना इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि कैसे कॉन्जुगेट लिखा है ये डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाइड नहीं करिएगा और ये पूरा प्रोसीजर आपको दिखाना ही पड़ता है ठीक है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और अब मैं आज आपको बता रहा हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे लेते हैं और मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी तो ये हमारे पास एक आर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको बोलेंगे यहाँ पर रियल एक्स रियल नंबर्स को प्लॉट करेंगे और यहाँ पर इमेजिनरी को तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा ए कॉमा बी हम ये मान लेते हैं कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वारेंट में लाई करेंगे लेट ए बी पॉजिटिव एंड बी बी पॉजिटिव तो यहां पर ये पॉइंट आ गए ए कॉमा बी सपोज कर सकते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा और ये वाला डिस्टेंस बी होगा तो जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का ओरिजिन से ओरिजिन से डिस्टेंस ओ इस पॉइंट को पी जो ओपी आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन ए माइनस जीरो होल स्क्वायर बी माइनस जीरो होल स्क्वायर ओपी जो निकल कर आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडलस होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है तो ओपी ही क्या होगा मॉडलस अब कॉम्प्लेक्स नंबर आप किसी भी प्लेन में किसी भी कॉरेंट में ले लीजिए फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में या फोर्थ में उस चारों केसेस में मॉडलस वैल्यू हमेशा सेम आएगी देखिए उसका रीजन है क्यों हमने हमारे पास पॉइंट फर्स्ट फॉरेन में हो सकता है सेकेंड क्वारेन में हो सकता है थर्ड क्वारेन में हो सकता है और फोर्थ क्वारेन में हो सकता है पॉइंट अगर यहाँ पॉइंट है तो ए कॉमा बी होगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा ए प्लस आई बी ए बी पॉजिटिव है और बी बी पॉजिटिव है सेकेंड क्वारेन में पॉइंट होगा तो माइनस ए कॉमा बी Z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी यहाँ ए निगेटिव है और B पॉजिटिव है थर्ड क्वारेंट में पॉइंट होगा माइनस ए माइनस बी तो यहाँ पर Z क्या होगा माइनस ए माइनस आई बी और ए बी निगेटिव है और B बी निगेटिव है फोर्थ क्वारेंट में क्या होगा पॉइंट 
a comma minus b z is equals to a minus b complex <coughs> number कैसे represent होगा a positive है और b negative 